Purihin ang Panginoon sa napakagandang umaga na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Tunay na ating nararanasan ang kagandahan ng kanyang presensya sa tuwing tayo ay nagpapakumbaba at marunong magpasalamat at magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Maging sa ating pakikinig ng kanyang mga salita, it is our ultimate desire to give pleasure in the heart of God as we nurture our spirit, our soul by feeding our lives with the Word of God. Kaya sa oras na ito, patuloy tayong mauhaw at makinig na mabuti sa kanyang mga salita. Ang mga nakikinig at nagsasagawa, sila po ang pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya let us pay attention, let us listen attentively to what the Word of God will be saying to all of us. Pag-usapan po natin, the Lord Jesus Christ is our Good Shepherd. Ang Panginoong Heso Kristo ang ating mabuting pastol. Gusto ko pong magbasa sa John chapter 10, verse 25 to verse 30. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe the works I do in my Father's name testify about me. But you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life for they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Praise God for the reading of His words. Alam niyo po, for these passages that we have read, Jesus was talking to the Jews. Ang mga Hudyo na nagtakwil sa kanya. Na mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanya. Mga Hudyo na hindi nakikinig sa kanyang tinig at hindi sumusunod sa kanya. Kaya nga po, ang mga kausap niya ito ay ang mga Hudyo hindi tumanggap sa ating Panginoon. Kaya ipinakita ng Panginoon kung sino ang tunay na sa Kanya. Kung sino ang Kanyang mga tupa. No? Makikita natin sa mga salita ni Jesus kung sino talaga ang Kanyang mga tupa. At siya ang tunay na pastol. You know, we are likened to the sheep. Tayo po ay hinalintulad sa mga tupa. No? Sheep are meek animals. They are usually very quiet and gentle, holding themselves aloof from the world. In a herd, all the sheep tend to listen to their leaders and show esteem to them. Because of the obedient character Sheep are among the most popular animals beloved by mankind. So isa sa pinakagusto ko na pag-uugali ng mga tupa, kung bakit ba tayo nalintulad ng Panginoon sa mga tupa, ay ang kanilang pagiging masunurin sa mga tagapanguna nilang mga pastol. O kaya sila naging popular at mahal na mahal ng mga tao. No? So, hindi tayo hinalintulad ng Panginoon no? sa mga aso. Sa yung aso, may ugaling kapag sinuka ay eh, kakainin ulit. Hindi no? tayo nalintulad sa baboy. 
Kasi naman yung baboy kahit na paliguan mo yan, bihisan mo, lagyan mo ng ribbon, ilagay mo sa kwarto, pagbalik mo, nasa putik na ulit. Hindi po ba? So, babalik siya sa putik. Pero ang mga tupa daw po, no, isa sa pinakamaganda nilang ugali, sila ay masunurin sa pastol na kanilang tagapanguna. Kaya siguro doon tayo hinalintulad ng ating Panginoon. At lahat ng kumikilala kay Jesus bilang kanyang pastol, ay sabi ng Amen. Amen! No? So, the sheep of the Lord, ano ba ang pag-uugali nila? Una, no, have faith in the Lord Jesus. May pagtitiwala. May pananampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi katulad ng mga hudyong kausap ng Panginoon dito sa John chapter 10 na hindi sila naniniwala sa Kanya. They heed the voice of the Lord. No? Ang tupa ng Panginoon, nakikinig sila sa boses ng Panginoon. No? They know the voice of the Lord. Kilala nila ang boses ng Panginoon. Tayo na mga tupa ng Diyos, we know the voice of the Lord. Alam natin ang tinig ng ating Panginoon. At tayo ay nakikinig sa tinig ng ating Panginoon. At hindi po natapos doon. The ship of the Lord does not only having faith in the Lord, does not only paying attention to the voice of the Lord, but they obey the Lord. They follow the Lord. Sumusunod sila sa Panginoon. Tumatalima sila sa boses ng Panginoon. Kung ano yung nalaman, kung ano yung narinig mula sa Panginoon, yun ang kanilang isinasagawa. Yun ang kanilang isinasapanguhay. Apo? Yan daw po ang tupa ng Panginoon. Ang tinatawag na tupa ng Panginoon. Kaya kapag tupa tayo ng Panginoon, apo, we trust the Lord. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Alam natin yung tinig niya. Kilala natin ang boses ng ating pastol. At ready tayo na sumunod sa kanyang boses. So John chapter 10 verse 25 to 27, eto po ang sinabi ni Jesus. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. Diba? So yung mga hudyo to, yung mga hindi naniniwala sa kanya, yung mga kausap niya. The works I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. Dahil hindi naniniwala, sabi niya sa kanila, hindi kayo kabilang sa aking mga pinapastulan. Hindi ko kayo tupa ang sabi ng Panginoon. Kasi ano raw ang ginagawa ng tupa ng Diyos? My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. No? Kilala ko sila at ako'y kanilang sinusunod. So bawat isa sa atin na nananampalataya, nakikinig at nakakaalam ng boses ng Diyos, at sumusunod, tayo ay kilala ng ating Panginoon. God knows who are those really belong to Him. Kilala po ng Diyos kung sino ang tunay niyang pag-aari. Kung sino ang tunay niyang mga tupa. And praise God, lahat ng kasama natin sa umagang ito ay mga tupa ng Diyos. Praise God. So let's see the Good Shepherd. The good shepherd knows his sheep, di po ba? He laid down his life for them and he gives them eternal blessings, no po? So ang mabuting pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanila, nung siya 
ay namatay sa krus ng Kalbaryo. No? Inialay niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng mga tupa. And He gives them eternal blessings. Binibigyan niya ng pang walang hanggang pagpapala no? ang mga tupang sumusunod sa Kanya. Sa John chapter 10, verse 14 to 18, ang sabi po ni Jesus sa mga kausap niya, I am the good shepherd. I know my sheep. And my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen, I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my father loves me is that I lay down my life only to take up again. No one takes from me, but I laid it down for my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my father. So yun po yung sinasabi ko, that the Lord Jesus Christ is our good shepherd. He knows his sheep. He laid down his life for the sheep. Kaya sabi niya doon sa mga unang verses, sabi niya, mga upahan lang kayo. Kaya tumatakas kayo kapag mayroong mga lobo, mga lumalapa sa mga tupa. No? Kasi mga upahan lang kayo. Hindi nyo pinagtatanggol ang mga tupa. Pero ang ating Panginoong Heso Kristo, ang pinakamabuting pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa, inialay niya ang buhay niya para sa mga tupa, at binigyan niya ng pangwalang hanggang pagpapala ang mga tupang ito na kanyang pinagmamalasakitan. The eternal blessings are, una, eternal life. No? Sa verse 28, buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, I give them eternal life. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So, bawat isa sa atin na kumikilala, nagtitiwala, nananampalataya kay Yesu Kristo, nakikinig sa kanyang boses, sumusunod sa kanyang tinig, tayo po ay pinagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po basta buhay na walang hanggan. Meron din pong eternal salvation. Walang hanggang kaligtasan ang kanyang ipinagkakaloob sa bawat isang naniniwala sa kanya nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanyang tinig. Meron din po silang eternal protection sa verse 29 and eternal security. So hindi po nawawala ang ating pagkaligtas. Hindi nawawala ang ating proteksyon at ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga tupa. John chapter 10, verse 28 to verse 30. Jesus said, I give them eternal life. Sino tinutukoy niya? Yung mga nanampalataya sa kanya, yung nakakaalam ng tinig niya at nakikinig sa tinig niya, at yung mga sumusunod sa kanyang tinig. I give them eternal life. They shall never perish. That is uh, eternal salvation. And no one will snatch them out of my hand. That is eternal protection. My Father who has given them to me is greater than all. No one, matindi po ito, no? No one can snatch them out of my Father's hand. So wala daw makakaagaw sa kamay ni Jesus at wala din daw pong makakaagaw 
sa kamay ng Ama. Why? Because I and my Father are one. Ang sabi ng Panginoon. So praise God, ano po, sa pangako ng Panginoon. Siya ang pinakamabuting pastol na atin pong sinusundan. Ang sabi po ng John 3, 16 to 18, For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Look at verse 18. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Because they have not believed in the name of God's one and only Son. Pumunta po tayo sa ating conclusion. Give the good shepherd of our soul the full control of our lives. Because we know Him, we know His voice, we listen and follow Him, and we believe in Him. Father God, we thank you so much for your beautiful words, O God, that we've heard this morning. Truly, you are our good shepherd, and we are the sheep. We know your voice, O God. We believed in you, and we follow you, and we thank you for all the assurance that you have given to all of us. You have given us eternal blessings, O God. You have given us eternal life, eternal salvation, eternal protection, and eternal security. Thank you so much for all these blessings. In Jesus' name, Amen. Sa mga hindi pa nakakatanggap kay Jesus, hindi mo pa siya ginawang shepherd ng buhay mo, sumunod ka po sa panalangin ito. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na to, kayo na pong manguna at maghari sa buhay ko. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you so much po sa inyong pakikisama sa ating pong morning watch. At huwag kakalimutan, bukas ay ating pong prayer and fasting. 5.30 in the morning. Join us, Lord, sa True Online or uh, face-to-face po, ano po, and expect great blessings from the Lord. Go with God and He goes with you.